হ্যালো বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন শিপ সফট এবং ইউনিভা হোস্টের পক্ষ থেকে আমি শিপন কর্মকার আপনাদের জানে স্বাগতম তো আজকে আমরা নতুন একটি টিউটোরিয়াল সিরিজ তৈরি করতে যাচ্ছি ডাইরেক্ট এডমিন কন্ট্রোল প্যানেল নিয়ে তো রিসেন্টলি নতুন একটা কন্ট্রোল প্যানেল সব হোস্টিং প্রোভাইডাররাই প্রোভাইড করতেছে সেটা হচ্ছে কি ডিরেক্ট এডমিন সি প্যানেলের অল্টারনেটিভ বলা যায় তবে আমার কাছে এটা সি প্যানেল থেকে অনেক ভালো লেগেছে অনেক লাইট ওয়েট তো আপনারা এটা ইউজ করতে পারেন ইউনিভা হোস্টও এখন এটা প্রোভাইড করে থাকে আপনারা কীভাবে এটা ইউজ করবেন এবং কোথায় কি আছে এগুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত এই সিরিজের মধ্যে দেখাবো তো চলুন আমরা শুরু করি তো প্রথমে আপনারা হোস্টিং কেনার পর আপনাদেরকে একটা মেইলে সব ডিটেলস দিয়ে দেওয়া হবে মেল করে আপনারা এখান থেকে গিয়ে ওয়েব হোস্টিংগুলো দেখতে পারেন অথবা এখানে ক্লিক করে আপনারা আমাদের প্যাকেজগুলো দেখতে পারেন এখানে কিছু প্যাকেজ আছে এই প্যাকেজগুলো দেখতে পারেন ইউনিভা হোস্টের অথবা যদি না বুঝে থাকেন এখানে সাপোর্ট ম্যানেজার আছে আপনারা সাপোর্ট থেকে সাপোর্ট নিতে পারবেন লাইফ চ্যাটের মাধ্যমে অথবা লাইফ চ্যাটে যদি না পান অনেক সময় ব্যস্ত থাকার কারণে অনেক টাইম লাগে তখন আপনারা সাপোর্টে গিয়ে একটা মেল করে দিলে এটা টিকেট হিসেবে হয়ে যাবে আপনাদেরকে টিকেটের মাধ্যমে রিপ্লাই দেবে আচ্ছা তো আপনারা এখান থেকে অর্ডার করে হোস্টিং নিতে পারবেন তো আমরা এখন দেখি কিভাবে কন্ট্রোল প্যানেলে লগ ইন করতে হবে লগ ইন করতে গেলে আপনি দুইভাবে লগ ইন করতে পারবেন এক হচ্ছে কি ইউনিভা হোস্টে লগ করে এখান এখানে আসবেন এখান থেকে আপনারা মাই সার্ভিসে গিয়ে আপনার সার্ভিসে ক্লিক করে এখানে আসবেন আসলে আপনি এরকম দেখতে পাবেন এখান থেকে আপনি ডাইরেক্ট এডমিনে সরাসরি এখান থেকে লগ করতে পারবেন অথবা আপনি আমাদের যে ইউজার অ্যাক্সেস দিয়ে দেওয়া হবে যে এখানে এরকম একটা মেইল দিবে আপনাকে এখানে আপনার ডোমেন তারপরে থ্রি চারটা দুই দিয়ে আপনি লগ করতে পারবেন সি প্যানেল এম এবি এইট জিরো এইট টু এরকম একটা কিছু ছিল এরকম পোর্ট ছিল অথবা এইট জিরো এইট থ্রি এরকম পোর্ট থাকে সি প্যানেলে তো ডিরেক্ট এডমিনে থ্রি চারটা ফোর ডিফল্ট দেওয়া থাকে তো আমরা প্রথমে ইউনিভার্স থেকে লগ করি এখানে আমরা লগ ক্লিক করলে দেখবেন যে এটা লগ হয়ে যাবে দেখুন লগ কিন্তু হয়ে গেছে এটা হচ্ছে কি ডাইরেক্ট এডমিনের ইন্টারফেস তো আমরা এখান এখান থেকে লগ আউট করে দিই দেখি আমাদের যে ইমেলে যে ডিটেলস দিয়েছে সেই ডিটেলস দিয়ে আমরা কিভাবে লগ করতে পারি এই ডিটেলসগুলো আপনাকে ইমেল করে দিয়ে দেওয়া হবে এটা অবশ্যই আপনারা স্প্যাম ফোল্ডারে পাবেন ইনবক্সে পাবেন না এটা আচ্ছা তো এখানে আপনার নেম সার্ভার কি হবে আইপি কি হবে সবগুলো এখানে ডিটেলস দিয়ে দেওয়া আছে আপনারা এগুলো দেখে নেবেন আমি জাস্ট এখন লগ ইন করবো এটা কপি করবেন কপি করে ব্রাউজারে চলে যাবেন অথবা ডিরেক্ট ক্লিক করে ওপেন করবেন এখানে আপনার ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড চাইবে আপনি আপনাকে ইউজার নেম যেটা দেওয়া হয়েছে ইউজার নেমটা কপি করবেন কপি করে এখানে পেস্ট করে দিবেন তারপর এখানে একটা পাসওয়ার্ডও দেওয়া হয়েছে এই যে পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ডটাও কপি করে এখানে নিয়ে পেস্ট করে দিবেন তারপর আপনারা এখানে সাইন ইন টু অ্যাকাউন্ট এখানে ক্লিক করবেন দেখবেন যে খুব সুন্দরভাবে লগ হয়ে গেছে দেখুন আমাদের ডিরেক্ট এডমিনে লগ হয়ে গেছে তো এখানে আপনাদের যে সি প্যানেলের সরি ডিরেক্ট এডমিনের ফাংশনাল ফাংশনগুলো এগুলো পাবে আর অপশনগুলো আর এদিকে আপনাদের সাইড বেড় আছে এখানে কয়টা ডোমেন অ্যাড করা আছে মানে অ্যাডন ডোমেন কয়টা অ্যাড করা আছে দেখুন কত সুন্দর এখানে দেখা সি প্যানেল থেকে আমার এটা অনেক ভালো লাগে বেশি এখান থেকে আপনারা ওই যেগুলো অ্যাড এডিট করতে পারবেন উপরে নিচে নিতে পারবেন যদি উপরে নিতে চান উপরে নিতে পারবেন নিচে নিতে চাইলে নিচে নিতে পারবেন ওকে এডিট তারপরে অ্যাড রিজেক্ট করে আপনারা আরও অনেক ফাংশনালিটি এখানে অ্যাড করতে পারবেন যেমন ইমেল অ্যাকাউন্ট তারপর ডেটাবেস এগুলো আপনারা এখান থেকে অ্যাড করতে পারবেন তারপরে এখানে এডিটে ক্লিক করলে এডিট কমপ্লিট হয়ে যাবে তারপরে আপনারা এখান থেকে শর্টকাটে এগুলো দেখতে পারবেন কোন দিয়ে কী ইউজ হচ্ছে তো এখানে দেখুন কয়টা ইমেল অ্যাকাউন্ট কতটুকু ইউজ করা হয়েছে এগুলো দেখাচ্ছে তা আশা করি বুঝতে পেরেছেন এটা এটার বিষয়টা আর এখানে ডাটাবেসগুলো আছে কয়টা ডাটাবেস কতটুকু ইউজ হয়েছে ডাটাবেসের নামগুলো সবগুলো এখানে শো করবে তো এখানে আমাদের দেখুন ফাইল ম্যানেজার আছে পিএইচপি মাই অ্যাডমিন যেটাতে আমরা ডাটাবেসগুলো ডাটাবেস জন্য ইউজ করবো পিএইচপি মাই অ্যাডমিন তারপর ডোমেন সেট আপ এটা হচ্ছে কি অ্যাডন ডোমেন আমরা সি প্যানেলে অ্যাডন ডোমেন বলে থাকি এটাকে এখান থেকে আপনারা ডোমেন অ্যাড করতে পারবেন সাব ডোমেন সাব ডোমেন তৈরি করতে পারবেন ডিএনএস ম্যানেজমেন্ট আছে তারপর এস এস এল সার্টিফিকেট ফ্রি পাবেন লেটস ফিফটের এফটিপি ম্যানেজার এফটিপি ম্যানেজমেন্ট এখান থেকে আপনারা এফটিপি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারবেন মাই স্কুল ম্যানেজমেন্ট ডোমেন পয়েন্ট 
এটা হচ্ছে কি আপনার এলআইস ডোমেইনের মতো কাজ করে রিডাইরেক্ট করার জন্য যেই আমরা এলআইস বলে থাকি সি প্যানেল এটা এটা ডোমেইন পয়েন্ট বলা হয় ডাইরেক্ট ডোমেইনে তারপরে সাইট রিডাইরেক্ট এটা থেকেও সাইট রিডাইরেক্ট করতে পারবেন এখানে ইমেল সম্পর্কিত সব যা যা টুলস দরকার সবগুলি আছে এখানে ইমেল অ্যাকাউন্ট তৈরি করা তারপরে আপনি ইমেল অ্যাকাউন্ট লগইন করার জন্য রাউন্ড কোড অথবা স্কোয়ার মেল এগুলো ইউজ করতে পারেন তারপরে ইমেল ফরওয়ার্ডিং অটো রিসপন্ডার সব কিছু এখানে মোটামুটি আছে অ্যাকশন মেসেজও দিতে পারবেন আপনি তারপর এখানে অ্যাডভান্স ফিচারের মধ্যে অ্যাপ আছে হ্যান্ডেলার তারপর আপনি এখান থেকে ব্যাক আপ ক্রিয়েট করতে পারবেন কোন জব আছে কাস্টম ইউরোর পেজ বানাতে পারবেন এখানে আরও অনেকগুলো ফিচার আছে সিকিউরিটি এবং আপনি দেখুন এই এই অপশনটাও অনেক কাজে লাগে পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড ডিরেক্টরিস এটাও অনেক কাজে লাগে তো মোটামুটি সব কিছুই আছে এখানে ফ্রি মডিউলস তারপরে অনেক এখানে দেখুন রিসোর্স ইউজেস আপনি কত রিসোর্স ইউজ করেছেন এগুলো আছে তারপরে নোট জেস সেট আপ করতে পারবেন পিচ পি সিলেক্টর এগুলো আমি সবগুলো একটা একটা করে দেখাবো জাস্ট এখন ওভারভিউ দিচ্ছি এখানে সফটওয়্যার কোলাসও কিন্তু আছে এখান থেকে আপনারা সরাসরি টিকেট করতে পারবেন হেল্প নিতে পারবেন সাইট হেল্পার থেকে তারপরে আপনারা থিমেশিয়া ইউনিভার্সিটির সাইটগুলো লিঙ্ক এখানে দেওয়া আছে তো এ হচ্ছে কি এটা ওভারভিউ তারপরে আপনারা যদি এখানে ধরুন সেট আপ এ ডোমেন মানে আরেকটা ডোমেন সেট আপ করেন তাহলে এখানে দেখুন একটা ডোমেন দেখাচ্ছে তাহলে তারপর আরেকটা অ্যাড করার পরে এখানে আপনাদের আরেকটা ডোমেন অ্যাড হয়ে যাবে মানে এখানে আপনার এটার ইউজার ইন্টারফেসটা অনেক ভালো লাগছে আমার সি প্যানেল থেকেও তো তারপর আপনারা এখান থেকে স্ক্রিন চেঞ্জ করতে পারবেন স্ক্রিন অপশনে গিয়ে তো এগুলো আমি সব সবগুলো একটা একটা করে দেখাবো তো এই ছিল ডিরেক্ট এডমিনের ওভারভিউ তো এরপরে টিউটোরিয়ালগুলো আপনাদের যেটা তো আপনারা সমস্যায় পড়েন আমি আলাদা আলাদা টাইটেল দিয়ে প্রতিটার জন্য বানাবো সেটা আপনারা দেখতে পারবেন অথবা সবগুলো দেখে আপনারা এটা নিয়ে বুঝতে পারবেন কোনটা নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় তো এ ছিল আমাদের আজকের টিউটোরিয়াল ভালো থাকবেন সবাই ধন্যবাদ